在今天的视频里，我会分享一下，如果得了 COVID-19， 尤其是 Omicron， 在家如何自救的简单方法，结合朋友新冠康复的体会，希望能够帮助到你的朋友和家人。最近朋友圈频频爆出 Omicron 中招的消息，家里一个人传染，就接二连三的感染到了整个家人，单单不说，影响到工作和学习。这种 stress 一刹那间感觉天昏地暗，无从下手，也不知道谁该照顾谁的感觉，真的是很苦恼。根据美国 CDC 的最新统计， o m i c r o n 已经成为美国的主流变异株，百分之九十五以上的新增病例都是 Omicron， 而且专家预言，在未来的半个月到一个月会达到一个高峰。不可避免的，大部分新症都是 Omicron。全民免疫的时代已经开始来到了。其实呢，得了 Omicron 也不是什么世界末日，尤其是已经打了两针或者 booster 的朋友，很少会严重到要进医院或 ICU 的地步。大部分症状相对来讲比较轻，类似流感。所以，当你测试 positive 的时候，千万不要慌张。只要运用到我今天讲到的一些辅助的方法，就能够帮助你云开见日，很快的恢复健康。根据许多得过 Omicron 的朋友的经验，他们能够顺利康复的最快途径就是多喝水、多睡觉，再加上有效的缓解新冠的症状。多喝水、多睡觉，这也是美国、加拿大医学学会给出的最好建议。除了喝水和睡觉呢，就是依靠一些非处方药来缓解症状。如果症状得到了缓解，身心的压力就会小很多，也就能够更快的恢复正常的饮食和作息，让免疫力充分发挥作用。以下是美国 C G Farm D 加州注册药剂师建议的几种 Omicron 常备处方药，再加上我自己收集的一些信息。总结一下，分享给大家。症状一：鼻塞、流鼻水。欧米狂的第一个常见的症状就是鼻塞、流鼻水、鼻窦感染引起的憋气甚至头痛。建议的非处方药就是 a f f e r i n spray 喷剂，可以直接喷进鼻子里，马上就会感到堵塞的症状得到了缓解。还有一个就是我们家经常备用的一个冲鼻子的盐水，类似生理盐水，叫 New Med Sinus Rinse。它自己会带一个瓶子和小包装的一些像盐一样的 powder， 这个很适合小朋友使用，没有刺激性，却能够缓解症状，感觉到鼻腔会轻松很多。第二个症状就是喉咙疼痛，建议的非处方药第一个是 s e p i c o 是一种含有苯酚的一种润喉糖，可以帮助咽喉疼痛的局部缓解和消毒。第二种叫叫做 c o l o r a l s e p t i c 喷雾，这是一种含有氯消毒的喷雾剂。这种喷雾剂虽然味道不好，但是会立即见效。以上这两种，不管是润喉糖还是喷雾，都有麻痹口腔的作用。更建议使用这种润喉糖，因为它会在口腔里停留的时间长一些。第三个症状就是发烧、疼痛，对此我们可以运用 Tylenol 泰诺来缓解症状。服用 Tylenol 一般六个小时内症状会得到了缓解，每天可以吃四次。医生一般会建议大部分人使用 Tylenol， Tylenol 可以空腹使用，而 a d v 有 i b p e r f e n 的刺激更强烈，需要和食物一起服用。本来生病的人食欲就不是很佳，如果没有长期进食的话，再吃药会容易引起恶心和呕吐，所以用 Tylenol 效果比较好一些。一般有肝炎、肝病的人不建议使用 Tylenol， 而有肾功能不好的人不建议使用 i d v 有 i b p e r f e n 如果你自己有一些慢性病，最好是咨询一下医生的建议再服用。第四个症状就是咳嗽，建议使用 m u s i n e x 的这种 g r a p h e n i z i n g 预创甘油醚，它主要的功能就是化痰止咳，它可以帮助支气管扩张，让你的痰更容易的咳出来。这样的话，喉咙会舒服很多，减少咳嗽的症状。另外呢，我们华人比较喜欢使用的还有莲花清瘟胶囊和藿香正气丸或者是藿香正气水。许多人服用了这两种也有舒缓症状的作用。除此之外呢，还可以喝一些维生素 C。Emergency C 这样的速溶冲剂，我在前一期视频也讲过，这个对于预防感冒、流感病毒和提高免疫力整体上会有帮助，而且味道也不错，很像橙汁的味道。除了常用的备用药，家中也可以备用两个小仪器，第一个呢就是体温计。第二个呢，就是血氧饱和度测试仪。大部分 Omicron 的患者发烧的体温并不是那么高，属于低烧。如果你的温度低于三十八点五度，完全可以不去医院，通过多喝水、多休息来调整恢复。而且去医院的 risk 也很大，可能会感染更多的病毒。关键是医院也没有什么更好的办法。第二个呢，就是血氧测试剂 Oximeter。
，这种小的测试血氧饱和度的测试仪。正常人一般是大于九十五的，介于九十到九十五之间可以咨询医生，如果小于九十就需要去医院。新出的 Apple Watch 也有这个功能，但这里必须提醒的是，有时候测试可能不太准确，需要多测几次，结合自己的感觉，感觉肺部有没有特别不舒适的感觉，再做决定。尤其是 Apple Watch， 有时候测的不是那么的准确。最后，我想分享一下朋友是怎么平安度过 Omicron 的。他除了每天喝维生素 C 冲剂，在发烧的时候使用 t y l e n o l 连续降温四十八个小时之外，用生理盐水冲鼻子，还适当的服用了一些汤水，比如说西洋菜排骨汤，还有一个就是甘草、生姜、柠檬片冲水喝。这些都有缓解症状的作用，只要是遵循我上面说的一些方法缓解症状，在家自救大约五天后，百分之九十的症状一般会得到缓解。另外，保持一个平和的心情，借此机会给自己放松和 relax 一下，对于康复也很有帮助。不要有太大的压力。好了，今天的分享就到这里。如果你有什么好的建议，也可以在屏幕下方留言。欢迎分享和转发给你的朋友和家人。希望大家都可以平安的度过2022年这不平凡的一年。如果你觉得今天的视频对你有所帮助，请给一个 thumb up。还没有订阅的朋友，这是一个关于探索养心养生、抗癌治愈的频道，欢迎订阅支持我，做出更好的影片。我是海丽，我们下一期视频再见。